Assalamualaikum Ok jadi sekarang cikgu nak sambung dengan lesson uh, subtopik 2.6 okay, yang bertajuk force Force dalam bahasa Malaysia ialah daya Ok so yang kita belajar masa sekolah rendah dulu Kalau kita kata force atau daya ni ialah push or pull upon an object Ok so sekarang ni kita nak tengok uh, macam mana force ni boleh uh, buat uh, perubahan kepada momentum sesuatu objek Okay, so kita tengok uh, statement yang dibagi dalam 2.6 ni. Okay, most of our daily activities involve forces. So, a force can change the state of motion of an object. How does a force change the momentum of an object in motion along a straight line? So, sekarang ni maksudnya dia dia ada bagi tahu kat sini, force boleh mengubah momentum objek tu. So, recall balik apa dia momentum. Momentum ialah the ataupun a moving mass. Okay, objek ataupun jisim yang sedang bergerak. Kemudian ada pula daya. Kalau daya tu menolak, adakah momentum dia tu uh, akan berubah? Ataupun uh, daya tu cuba berhentikan uh, gerakan ataupun momentum objek tu. Eh? Cikgu cuba tunjuk dengan lukisan untuk awak dapat gambaran. <coughs> okay, katakan kita ada sebuah troli. Okay. Okay, kita ada troli. Okay, with a slight push, kalau awak tolak sikit, okay, troli ni akan bergerak. So, bila troli ni bergerak, troli ni ada mass dan troli ni ada velocity. Maksudnya, troli ni dah ada momentum. Okay, katakanlah troli tu memang sedang bergerak. Okay, kemudian datanglah satu orang yang gagal perkasa berdiri dekat depan troli ni. Hey, troli, I stop you. Okay, dia pun tahan lah troli tu. Okay, so, let's say lah troli tu memang uh, laju sangat. So, apa akan berlaku? Ish, go, keluar asap lah sikit eh. Masa dia nak menahan troli tu. Sheet. Okay. So, orang ni menahan troli ni ialah kita panggil force. Okay, troli yang sedang bergerak ni mempunyai momentum. Tu yang dia tanya tu. How does a force... Change the momentum of an object in a motion along a straight line. So, kita tengok pada uh, situasi garis lurus. Right. So, kita pergi ke... Okay, eksperimen kita skip sebab kita tak boleh buat. Jadi, cikgu terus pergi ke result. Okay, daripada eksperimen yang... Uh, ada kat atas ni Yang pertama ni dia ada set up apa uh, Trolley eh Kita Cikgu pernah tunjuk tiket tip ni Kita pun pernah buat kat dalam lab So tiket tip ni dia connect pada trolley Kemudian kat sini ada satu elastic string Okay So apa dia buat dia kata Set up experiment macam ni Kemudian switch on the ticket tip And pull the trolley down the runaway With one elastic string Maksudnya kita tarik Okay guna tali uh, string ni Okay, so, elastic string selalunya getah lah kot eh. Kita tarik getah ni. Kemudian, uh, kita tengok bacaan pada ticket tip. So, daripada ticket tip tu, kita boleh kira acceleration. Ingat lagi eh, kita dah belajar cara guna acceleration. Ha, siapa tak ingat, nanti cikgu buat video pasal ticket tip tu dan awak cuba fahamkan kemudian. Okay. Lepas tu, dia ulang eksperimen ni dengan meletakkan getah tu uh, lebih daripada daripada satu. So, dia letak berapa kita tengok. Dua elastic strings Okay, kemudian tiga elastic string Dia cuba menarik Okay, kita tarik troli tu turun Dengan menggunakan elast elastic strings yang uh, berbeza bilangan <coughs> Jadi, benda ni sebenarnya akan mempengaruhi uh, Gerakan troli tu Yang kedua, dia nak investigate relationship antara mass Dengan acceleration at constant force Jadi, apa yang dia tukar kat dalam ni ialah Uh, kita tarik memang guna uh, dua elastic string saja, Tetapi bilangan troli itu dia tambah Maksudnya mass bertambah Tapi force maintain okay? uh, So nampak macam complicated sebab kita tak ada uh, Kita tak boleh conduct eksperimen ni Dan kita tak dapat nak baca tiket tip dengan semua uh, data okay? Jadi uh, cikgu just tunjukkan hasil daripada eksperimen tu Okay. So, result activity 2.13 shows uh, that the acceleration of an object depends on the applied force and the mass of the object. 
Jadi kat sini dia tunjuk acceleration uh, versus dengan force. Okay. So maksudnya apabila force bertambah. Eh, apabila force bertambah. Dia punya acceleration juga bertambah. So maksudnya katakan nilai sini satu. Okay. So nilai acceleration-nya pun satu. Kalau nilai force ni lima. Nilai acceleration-nya pun. 5. So, tu uh, nombor tu hanya dari segi contoh sajalah eh. <coughs> ha, abaikan bunyi kucing jiran cikgu tu eh. Ok. So, uh, daripada graf 2.53 ni, acceleration, ok, melawan force, dia punya hubungan ialah directly proportional. Ok. Acceleration is directly proportional to the applied force when the mass of an object is fixed. Okey, ni maksudnya apabila kita guna satu trolley je tapi kita tukar-tukar dia punya getah tadi. Okey. So dalam a uh, graf yang kedua 2.54 Okey, acceleration reciprocal of mass graph. Okey, maksudnya dia inversely proportional. Maksudnya <coughs> bila mass bertambah acceleration akan berkurang. Okay, so acceleration is inversely proportional to mass. Sebab tu dia letak 1 per m. Okay, 1 per m. So, bila nak tulis inverse, kita guna lambang ataupun simbol directly. Cuma kita letak mass tu di bawah untuk menunjukkan dia berkadar, berkadar sungsang ataupun inversely proportional. Okay, so acceleration is inversely proportional to mass of an object. When a constant force is applied. Constant force tu maksudnya kita guna tali uh, elastik yang sama bilangan dia. Uh, tapi uh, mass tu kita tukar. Mula-mula satu troli, dua troli dan tiga troli. Okay, pecutannya berkadar songsang. Maksudnya bila mass tu makin banyak, dia punya pecutan semakin kurang. Daripada dua formula yang kita dapat, dua hubungan tadi. Okay, yang pertama acceleration Uh, berkadar terus dengan force. Yang kedua, acceleration berkadar songsang dengan mass. Okay, jadi dia pun ambil persamaan ni. Okay, A letak kat sebelah kiri. Kemudian F dengan M letak dekat sebelah kanan. So, A berkadar dengan F. A berkadar dengan 1 per M. A berkadar dengan F dan 1 per M. Jadi, A is kadar dengan F over M. Ok, so itulah hubungannya. Jadi kita nak tengok uh, sebab tajuk ni force, jadi kita letak force kat sebelah kiri. Jadi force berkadar dengan M A. Ok. So dia tunjukkan kat bawah ni. Ok. The relationship between force Mass and the acceleration for an object uh, is shown here. F is directly proportional with A. Okay, so F is directly proportional. Eh, sorry, F is directly proportional with M A. F is directly proportional with M. Kemudian ada V tolak U over T. Okay, benda ni sebenarnya ialah formula acceleration. So acceleration ialah final velocity tolak initial velocity bahagi dengan Time taken ni kita dah belajar dalam uh, subtopik sebelum ni. Okay, dia cuma gantikan A tu dengan uh, formula V tolak U over T. Right, so kita tengok kat sini. So, A telah ditukar menjadi V tolak U over T. Cikgu highlightkan lah. Eh? Okay, so lepas uh, M kurungan V tolak U over T, ini A, uh, dia darab uh, M dengan kurungan tu. So, M darab V dapat MV. M darab U dapat MU and then over dengan T. So, F berkadar dengan MV tolak MU over T. So, MV tu kalau awak ingat dalam uh, video sebelum ni, MV tu ialah formula momentum. Betul? Jadi, kalau momentum uh, akhir tolak momentum awal, yang tu dipanggil change of momentum. Perubahan momentum. 
Bila ada over time, benda tu dipanggil rate. Okay, jadi MV tolak MU over T dipanggil rate of change of momentum. Kalau MV tolak MU saja dipanggil change of momentum. Okay, sebab rate ni merujuk kepada over T ataupun time. Okey, jadi bila persoalan uh, matematik, okay, kita nak buat penyelesaian daripada soalan tu nak keluarkan equation, kita tak boleh guna F directly proportional dengan MA untuk selesaikan persoalan. Sebab tak ada equals kat tu. Tak ada equals symbol. Saya kena equals baru kita boleh buat math uh, to solve the problem. So, sekarang ni kita nak hilangkan uh, simbol tu, kita kena letak constant. Jadi, F directly proportional with MA. F is equals to, kena letak satu constant kat sini. K, M, A. Okay. So, uh, dalam SI unit, satu newton uh, ialah unit force. Okay. <coughs> so, one newton is the force that produces an acceleration of one meter per second per second when applied on a mass of one kg. Maksudnya, kalau yang ni nak dapat satu newton, mass ni kena satu kilo, kelajuan ni Uh, Percutan ni kena 1 ms negatif 2 Ok Ini 1 kan Ini 1 darat 1 Jadi kita tahulah nilai K ni mestilah 1 juga Ok Barulah kita dapat nilai 1 Kalau K ni 2 Jawapan ni dah jadi 2 Ok So K ni ialah 1 Maka Disebabkan K ni 1 Maka equation kita K uh, Tak payah tunjuk lah sebab dia 1 So F equals to MA Okay, so ni dia tunjukkan macam mana nak dapat formula F equals to MA tu daripada uh, relationship, daripada apa, uh, relationship eksperimen trolley dan eksperimen uh, elastik uh, string tadi. Okay, so F equals to MA ni ataupun F directly proportional with MA, F directly proportional with MV minus MU over T, yang ni dipanggil Newton's second law of motion. So, itulah force. Okey, daripada tajuk force ni, uh, awak dapat tengok macam mana kita nak gunakan formula F equals to MA untuk menyelesaikan beberapa persoalan. So, kita tengok example 1 terus. So, a worker pulls a load, a load of mass uh, 80 kg along a horizontal surface by a force of 160 N. If the surface is smooth and without any resistance that opposes the motion of the object, What is the acceleration of the load? So, bila dapat soalan ni, so sekarang memang kita nampak ada solution ni, eh, tapi awak kena fahamkan apakah maklumat yang diberikan di dalam soalan. So, kita cuba uh, uh, point out apa yang dia bagi. Okay. So, pulls a load. So, ini kita ada mass kat sini. Okay. Along a horizontal surface by a force of 160. So, this is your force. If the surface is smooth, okay, smooth maksudnya tak ada resistance, tak ada uh, rintangan pun, okay, maksudnya bila dia tarik load ni, load ni akan pergi saja tanpa ada geseran, friction tak ada, okay, friction tak ada. So, kita just consider force ke depan saja. Okay, um, what is the acceleration of the load? So, dia bagi F, dia bagi M, dia tanya A. So, daripada Newton second law, kita pun tuliskanlah formula force. Formula force, F equals to MA. Okay, kalau orang kata formula force, itulah formula force. Tak adalah formula yang pelik-pelik. So, terus tulis F equals to MA. Dia nak cari A kan? So, awak masuklah nilai force dulu. 160, dia bagi force. Okay, mass. Memang dah dalam kilogram. So, masuk dalam 80. Kemudian, bolehlah cari A. Buat matematik sikit, awak akan dapat 2. Okay, dan unit untuk uh, acceleration ialah ms negatif 2. So, every time dapat soalan uh, tentang force, awak boleh apply F equals to MA. Okay, sekarang kita tengok example yang kedua. Satu cara lagi ialah bila dia tak bagi direct uh, nilai acceleration tu. Okay, tengok situasi yang kedua. A car of mass uh, 1,200 kilogram moves with a velocity of 30 meter per second. So, kat sini kita ada nilai yang diberi ialah mass. Kemudian kita ada velocity. When the brakes of the car are applied, the car stops in 5 seconds. Dia ada T, 
dan dia kata stop so ni ialah kita punya satu lagi nilai V so disebabkan ni ialah permulaan jadi dia ialah U lah sebab dia initial calculate the average breaking force so yang dia nak cari ialah force so satu lagi formula force yang uh, cikgu tunjuk tadi ialah F equals to M V tolak U over T so maksudnya A tu ini nak kena cari dia tak bagi A direct ok so mass dia dah tahu 1200 Kemudian V tolak U over T awak kira lah untuk dapatkan nilai acceleration. So dia dah tunjuk juga kat sini. So V ialah kosong sebab dia berhenti. Initialnya ialah 30. Okay. Ini permulaan dia bagi. Dan time taken ialah 5. Kira-kira-kira dapat negatif. Masukkan. Includekan nilai negatif tu. Okay. So lepas dah masuk, buat calculation. Okay. Buat matematik. Kemudian awak dapat nilai negatif 7200 Newton. Okey, ada nilai ataupun simbol negatif kat situ. Nilainya negatif. So, apakah maksud negatif tu? Okey. So, negatif tu menunjukkan arah yang berlawanan dengan kereta tu. Yelah, kalau kereta tengah bergerak dengan kelajuan 30 meter per second. Okey, so force ke depan dia. F equals to MA. Something lah, kita pun tak tahu berapa eh. Okay, tapi bila dia apply brake, dia tanya berapakah force untuk brake kereta ni. Jadi maksudnya force tu kena tarik ke belakang. Barulah kereta ni akan berhenti. Kalau force ni, sekejap eh. Okay, katakan kereta sedang bergerak ke depan. Okay. Kemudian force ni, awak dapat nilai positif. Maksudnya force untuk brake tu bergerak ke depan juga. Adakah kereta tu akan berhenti? Kalau ikut logik lah. Eh, dia akan lagi ke depan. Maksudnya daya tu tarik ke depan. Okay. Kalau satu daya ke depan, satu daya ke belakang, maka kereta ni akan berhenti. Okay, jadi selepas dah faham uh, apa itu force, awak boleh uji kefahaman awak uh, untuk buat soalan formative practice 2.6 di muka surat 66 textbook. Okay, ataupun uh, soalannya awak boleh dapatkan di sini.